机起赞，够起订阅，请刷盖小盒，你收尾朋友哦。好吃，还过瘾，好吃，谢谢阿黑，真很屌。他介绍准没错，好吃，我觉得有这个小猪好吃。我跟你说，他就是这样，他就是一直不夸我们。反正我们今天其实就是在看帅哥。耶，超赞。嘿，我们刚刚跟汉汉他们吃完了六格线，现在要回饭店，因为。我们有一个约，什么约呢？等一下你就知道了。走走回来，走走回来找那个约的时候，顺便经过神社，这个樱花才真的是很水。很厉害的东西，嗨，这就是我今晚的约，日本必胜客参战，他出了一个香菜的大草原披萨 ，Oh my god！ 等一下，它这个香菜是不是长得有点太漂亮？它这个香菜超级大片，它不是那种烂烂的那种香菜，然后给超多哎、欸。Oh my god！ 因为我本身其实吃东西非常的喜欢加香菜，但是它味道重到一个不行，你知道吗？因为我是点它的那个外送到送到那个饭店，它是两千八百块日币。如果你是直接点去拿的话，是两千五五百块日币，算起来大概台币六百多块，或是六百出头这样子。我来吃,吃看它味道究竟是怎么样。今天热腾腾第一天上线，然后日本现在超多人开箱，先给大家看一下。哦，你看这个。它的那个香菜撒超多，因为我看了它那个必胜客的广告啊，他是说他放了三大把，而且我发现它不是只有香菜，它其实中间的料蛮多。目前目测看到虾子，那个虾子有多大？这虾子其实算蛮大只的，我来吃看味道怎么样，蛮好吃的哎、欸。它是泰式的调味，因为泰式本来就会放很多香菜，所以它两个其实算是混合的蛮刚好的。而且它香菜撒这么多，但你完全不会觉得突兀哎，蛮好吃的。我以为它在开玩笑哎，结果没有。嗯，哎、欸，好吃哎，好意外哦。嗯，嗯，但是它不会辣。它就是有点带泰式香料的那种味道，而且它拿着的时候香菜味超重，可是你吃的时候就觉得还 OK， 蛮刚好的。日本必胜客饼皮它是 Q 的，然后没有烤到硬的那一种，我觉得口感还蛮好的。哎，它放这么多，我以为会有一股很重的那种臭味。就是其实我觉得香菜也不是臭味，就是它自己本身有那个很重的那股味道。但包括它下面的调味本身比较重的关系还是怎么样，它吃起来就是不会到让你觉得哎很强。嗯嗯，而且它的那个梗很新鲜，不会有那种菜放很久的臭味。它的虾子很完整，嗯，我来吃看这种两片合在一起的巨无霸，看过蛮多影片都会分享这样子吃的，不会掉到处都是，然后又可以又有点像汉堡料很多的感觉，来试试看，哇，这个侧面。嗯，我觉得香菜披萨这样很不好吃，因为它的梗会变得有点太厚了。哎、欸，他们奇怪的口味怎么会出的这么，到这么协调？我也不知道为什么、欸，只是反正你是。
。大家吃过最猎奇的披萨口味是什么？好适合嬷嬷吃哦！我刚才发文就 take 嬷嬷，嬷嬷该回国吃，因为嬷嬷现在到台湾出差了，所以他我觉得他该回国吃这个。我觉得光它撒的够多，跟它香菜够新鲜，我就觉得很很棒。如果这里买得到鹅阿米索，我还可以拿一些放在鹅阿米索上面，超划算。你还不用另外买香菜跟洗香菜，好赞、喔！吃完了日本必胜客出的。香菜大草原披萨，我觉得整体吃起来我还意外，觉得蛮不错。因为我刚刚在提的时候，我觉得香菜会重到一个，我觉得很不恶心，你知道吗？因为我本身是爱香菜的人，但是我刚刚实际吃的时候，我觉得味道是蛮协调。因为本来泰式就很常会搭香菜，所以我觉得吃起来你不会觉得香菜过多很突兀的感觉。而且我觉得有点可惜，因为现在在日本，如果现在在台湾，然后香菜披萨它给了这么多，你要单吃下面那一层，或是合在一起吃也可以。然后它香菜这么多，你还可以买个大肠面线撒在上面，你还省去了洗香菜跟那个买香菜的。这件事情我觉得超划算的。这个是期间限定，从三月二十到四月九号，所以大家如果有来日本的话，我还蛮推荐大家可以吃吃看，因为我觉得蛮有趣的。好了，那大概就是这样。如果大家有吃过很奇葩或者你印象非常深刻的口味的披萨，可以在下面留言留言与我分享。好生气哦！然后在那边自动贩卖机投的饮料。其实在日本都会一直吃它的自动贩卖机。我好爱投玉米浓汤跟它的那个麦茶，因为麦茶没有咖啡因。哇，它喝起来怎么那么像调酒啊？柠檬的那个碳酸饮料